कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के संपूर्ण मंदिरों के दर्शनार्थ बनाए गए इस एक ही वीडियो में आप संपूर्ण तिरसठ मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो की तरह प्रत्येक जनालय का डिटेल्स ना देकर सिर्फ दर्शन करवाए हैं मध्य प्रदेश के दमोह से 35 किलोमीटर दूर कुंडलपुर जैन धर्मावलंबियों का करीब 2,500 साल पुराना ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है यहाँ 15 फीट ऊंची और चतुर्थकालीन भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जी विराजित है इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है यहाँ तिरसठ अलौकिक मंदिर हैं, जो आठवीं नौवीं शताब्दी के बताए जाते हैं यह स्थान श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली भी माना जाता है कि आप एक ही वीडियो में पूरे तिरसठ मंदिरों के कम समय में दर्शन लाभ ले सकें जो लोग अभी तक कुंडलपुर नहीं आए हैं उनकी सुविधा के लिए हम कुंडलपुर कैसे पहुंच सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आगे इसी वीडियो में देंगे यह मनोरम दृश्य वाकई मन को मोह लेने वाला है कुंडलपुर की पहाड़ी चढ़ाई एक आध्यात्मिक यात्रा के समान है जहां हर सीढ़ी आपको भगवान के करीब ले जाती है कुंडलपुर पर्वतमाला की चढ़ाई में बनी पक्की सीढ़ियां और द्वार इस यात्रा को और अधिक व्यवस्थित और आकर्षक बनाते हैं हर द्वार एक नए अनुभव की शुरुआत का प्रतीक है चंद्रप्रभु मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़ाई की जाने वाली लगभग 400 सौ सीढ़ियां भक्तों के मन में धैर्य और दृढ़ता का भाव पैदा करती हैं। कुंडलपुर की कुंडलकार पर्वतमाला इस स्थान को एक अद्वितीय पहचान देती है यह प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत नमूना है बड़े बाबा तक पहुंचने के लिए तीन मार्ग होने से भक्तों को अपनी सुविधा के अनुसार मार्ग चुनने की स्वतंत्रता मिलती है
जयपुर से दिखने वाले दृश्य वाकई अद्भुत हैं। ये दृश्य मन को शांत और प्रसन्न करते हैं इस क्षेत्र के प्रति इतिहास प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे इस प्रकार के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं कि सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी के मध्य भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जो मूल संघ बलात्कारगण सरस्वती गच्छ के थे अपनी शिष्य मंडली सहित हिंडोरिया पधारे थे वे देव दर्शन किए बिना आहार ग्रहण नहीं करते थे और आसपास कहीं जैन मंदिर नहीं था तभी उन्हें लोगों से कुंडलपुर का परिचय मिला जो वहां से उन्नीस किलोमीटर दूर था वे एक भील को लेकर यहां कुंडलपुर पहुंचे उस समय यह क्षेत्र उपेक्षित दशा में पड़ा हुआ था इसकी दुर्दशा देखकर भट्टारक जी को बड़ा खेद हुआ किंतु जब भगवान आदिनाथ यानी बड़े बाबा की अतिशय संपन्न विशाल प्रतिमा जी के दर्शन उन्होंने किए तो उन्हें अत्यंत आह्लाद हुआ तभी उनकी आज्ञा लेकर उनके शिष्य श्री शुभचंद गणी ने इस प्राचीन तीर्थ क्षेत्र के उद्धार का बीड़ा उठाया कुछ समय बाद उनका देहावसान हो गया तब श्री ब्रह्मचारी नमिसागर जी ने उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प किया समर्थ श्री बड़े बाबा नमः जलीन ओम नी मरम सर्व भय विनाशन समर्थ सर्वास्तिरी दीयुक्त श्री बड़े बाबा नमः जलीन स्नपयामी रोग विनाशन समर्थ मुग निर्विश्री दीयुक्त श्री बड़े बाबा नमः जलीन स्नपयामी दी ओम नी मरम बनंगनाशन समर्थ दृष्टि निर्विश्री दीयुक्त श्री बड़े बाबा नमः जलीन स्नपयामी दी ओम नी मरम विद्वेश प्रतिदि भय विनाशन समर्थ आशी विश्र श्री दीयुक्त श्री कु 
पांडलपुर की आध्यात्मिक यात्रा के अगले क्रम में अब हम मंदिर क्रमांक 20 से मंदिर क्रमांक 40 तक के मंदिरों के दर्शन करेंगे साथ ही वंदना मार्ग के सुहावने दृश्यों का आनंद भी लेंगे कुंडलपुर की हवा यहाँ आने वाले भक्तों के मन में आध्यात्म की ऊर्जा भर दिया करती है एक बार युद्ध में हारकर महाराज छत्रसाल कुंडलपुर आए और ब्रह्मचारी नेमसागर जी से मिले ब्रह्मचारी जी ने महाराज से कुंडलपुर के जीर्णोद्धार में मदद करने की गुजारिश की महाराज छत्रसाल ने वचन दिया कि अगर वे अपना राज्य वापस जीत लेंगे तो कुंडलपुर का जीर्णोद्धार करवाएंगे मंदिर क्रमांक इक्कीस पद्मप्रभ जिनालय हाल ही के दिनों में यहाँ मानस्तम का जीर्णोद्वार हुआ है तथा मंदिर क्रमांक इक्कीस में वही अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं जो पूर्व में बड़े बाबा के गर्भगृह में विराजित थीं महाराज छत्रसाल ने युद्ध जीतकर अपना राज्य वापस पा लिया तदुपरांत उन्होंने अपना वचन पूरा करते हुए कुंडलपुर में बड़े बाबा का मंदिर बनवाया और मंदिर को सोने चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं से सजाया रेलवे मार्ग से कुंडलपुर आने के लिए पहले मध्य प्रदेश के दमोह जंक्शन पहुँचे यहाँ से कुंडलपुर के लिए रोज सुबह 6 बजे तीर्थ क्षेत्र की बस मिलती है साथ ही टैक्सी व अन्य साधन भी हर समय उपलब्ध रहते हैं
पंडलपुर की तीर्थ वंदना करते करते ऐसा लगने लगता है जैसे हम साक्षात समेत शिखर की वंदना कर रहे हैं चारों तरफ पहाड़ हरियाली और ठंडी हवाएं मन को आल्हादित कर दिया करती हैं।
यहाँ विराजित कुछ प्रतिमाओं के विवरण हमें कुंडलपुर के प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त नहीं हुए हैं साथ ही बड़े बाबा के पुराने गर्भगृह की दीवारों पर जिस ढंग से प्रतिमाएं विराजित की गई थी उसमें कोई व्यवस्था या योजना नहीं मालूम पड़ती थी तब ऐसा विश्वास किया जाता था कि कुछ प्रतिमाएं यहाँ से पाँच किलोमीटर दूर वरंट नामक स्थान से वहाँ का मंदिर ध्वस्त हो जाने पर कुंडलपुर लाकर विराजमान की गई होंगी